বাংলাদেশের মানুষ কখনো পিছিয়ে থাকতে পারে না জানালেন প্রধানমন্ত্রী সম্প্রচার আইন না মানলে লাইসেন্স বাতিল সহ দুই বছরের কারাদণ্ড জানালেন তথ্যমন্ত্রী পোশাক খাতের সমস্যা আলোচনায় সমাধান করা সম্ভব জানালেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মনুজান সুফিয়ান বৈষ্ণব পদ্মা সেতু দশম স্প্যান দৃশ্যমান দেড় কিলোমিটার আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলী সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি মনিরা ইয়াসমিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী নতুন নতুন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করতে গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষ কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে না বর্তমান সরকারের এটাই একমাত্র লক্ষ্য বলে জানান তিনি সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ এনএসটি ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকতে হবে তাই দেশের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন গবেষণার আওয়ামী লীগ সরকার দেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে বিশ্বাস করে বলেই ছিয়ানব্বই এ ক্ষমতায় এসে নতুন করে গবেষণায় বরাদ্দ শুরু করে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল বলেও জানান শেখ হাসিনা তৈরি পোশাক খাতের যে কোনো সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব বলে মনে করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান রাজধানীর হাতির ছেলে অবস্থিত বিজিএমইএ মিলনায়তনে আয়োজিত পোশাক শিল্পে কর্মরত অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা ও শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করার পর অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বলে দাবি করে অন্তত আগামী এক বছরের জন্য রপ্তানিমুখী পোশাক খাতে পাঁচ শতাংশ নগদ সহায়তা দাবি করেন বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান অনুষ্ঠানে সাতানব্বই জন শ্রমিকের চিকিৎসা বাবদ একত্রিশ লাখ দশ হাজার ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ বিরাশি জনকে ষোলো লাখ চল্লিশ হাজার টাকা দেয়া হয় আলোচনা করেই কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত শ্রমজীবী মানুষ এবং মালিকরা মিলে আলোচনা করে যে কোনো সমস্যার সমাধানে আমরা পৌঁছাব ভবিষ্যৎ মাওয়া প্রান্তে ১৩ ও ১৪ নম্বর পিলারের ওপর বাসানো হয়েছে পদ্মা সেতুর দশম স্প্যান এর ফলে দৃশ্যমান হলো স্বপ্নের পদ্মা সেতুর পনেরোশো মিটার সকালে ঘন কুয়াশা থাকার জন্য কাজে কিছুটা বিলম্ব হলেও দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় স্প্যানটি বসানো সম্ভব হয় মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তের স্থায়ী ও অস্থায়ী স্প্যান উভয় মিলে সেতুর দৈর্ঘ্য এখন তেরোশো পঞ্চাশ মিটার এর আগে গতকাল সকালে ক্রেনের সাহায্যে মাওয়া কনস্ট্রাকশন ইয়ার থেকে দশ নম্বর স্প্যানটি তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলারের কাছে নিয়ে রাখা হয় টেলিভিশন শিল্পকে বাঁচাতে সম্প্রচার আইন কঠোরভাবে মানতে হবে আইন না মানলে লাইসেন্স বাতিল সহ দুই বছরের কারাদণ্ড হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে বেসরকারি টেলিভিশন মালিকের সংগঠন অ্যাটকো এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন টেলিভিশন শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ মানে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা বিদেশি চ্যানেলে দেশি বিজ্ঞাপন চালানোয় শোকোচ পাওয়া পরিবেশকরা পনেরো দিনের সময় চেয়েছে তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য সময় দেয়া হবে না মন্ত্রী বলেন আইন তাদের মানতেই হবে এ সময় আটকো নেতারা বিজ্ঞাপন ছাড়া ক্লিন ফিট চালানোর সিদ্ধান্তে অটুট থাকতে তথ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান টেলিভিশন শিল্পকে ডিজিটালাইজেশন করার কথাও উঠে আসে বৈঠকে আইন যদি কেউ না মানে তাহলে তাদের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে এবং আইন যদি কেউ না মানে তাহলে তাদের দু বছরের কারাদণ্ড হতে পারে এবং অর্থদণ্ড হতে পারে এবং লাইসেন্স বাতিলও হতে পারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিক উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ভাষা আন্দোলন স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা শীর্ষক মাসব্যাপী অনুষ্ঠানমালা ও কুটির এবং হস্তশিল্প মেলার শুভ উদ্বোধন হয়েছে আজ দুপুরে রংপুর রাইফেলস ক্লাব মাঠে স্মার্ট আই এর আয়োজনে এ মেলার উদ্বোধন করেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান 
বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা ক্রিয়া সংস্থার পরিচালক অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ তানভীর হোসেন আশরাফি প্রমুখ মেলার প্রথম দিনে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আলোকচিত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনমন্ত্রী তথ্যমন্ত্রী সহ তাদের নেতারা দেশনেত্রীর প্যারোল নিয়ে অস্থির দেশনেত্রী তো স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়াতেই জামিনে মুক্তি পাবেন ক্ষমতাসীনদের এই প্যারোলের কথা বলা দূরবিসন্ধিমূলক বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি আজ রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন রুহুল কবির রিজভি সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার বাংলাদেশের মানুষ কখনো পিছিয়ে থাকতে পারে না জানালেন প্রধানমন্ত্রী সম্প্রচার আইন না মানলে লাইসেন্স বাতিল সহ দুই বছরের কারাদণ্ড জানালেন তথ্যমন্ত্রী সমস্যা আলোচনায় সমাধান করা সম্ভব জানালেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মনুজান সুফিয়ান বসল পদ্মা সেতু দশম স্প্যান দৃশ্যমান দেড় কিলোমিটার দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী